ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സത്യത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് അല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള തേർഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മെജോറിറ്റി ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയുന്ന ഇടയിൽ കാണുന്നവരുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ കണ്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും ജി എ വിയിൽ നിന്നും എന്ത് ലസ് ചെയ്താൽ മതി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ലസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ എന്ത് വരും പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു അഡീഷൻ സാധനം വരും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ദാറ്റ്സ് ഓ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ആസ് യൂഷൽ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് വെരീസ് ഹയർ ബട്ട് എസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ എന്ത് കിട്ടും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് കിട്ടും ഇതിലേറ്റവും ഹയർ എടുത്താൽ എന്തും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ യാ നയൻ എഴുത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ പിന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റും നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഒന്നുകൂടെ എഴുതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ദെൻ നമുക്ക് ഇത് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ആദ്യം നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഒന്ന് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഒന്ന് മന്ത്ലി റെൻ്റ് ഒന്ന് മന്ത്ലി റെൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് ഇതിലൊരു ചെറിയ ടിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ലോഡ് ലാൻഡ് ലോഡ് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ടെനൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ടെനൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വാടകയ്ക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ വീട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു ആൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു പ്രജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ആരാ ലാൻഡ് ലോഡ് ഞാൻ ആരാ അല്ലേ പിന്നെ പ്രജീഷ് ആരാ പ്രജീഷ് ടെനൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അത് പ്രജീഷ് കൊടുക്കോ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രതീക്ഷ കൊടുത്താൽ കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ആരാ ലാൻഡ് ലോഡ് അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് വരും വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് എഴുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ ഓൺ ടു ഹൗസസ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഉള്ളത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് യാ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നടക്കാം നോക്കൂ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും രണ്ട് വീടിൻ്റെ എക്സ് ഹോം എക്സും ഹോം വൈയും ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിട്ട് പോകും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എത്ര മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ
അല്ലേ ദെൻ മറ്റടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഏതാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ പവർ പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസറൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാനും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കാൽക്കുലേറ്റർ ഫണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് കയ്യിൽ വെക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യാ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഓൺ ബൈ ആർ ആം മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദൻ്റെ ഒരു വീടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫെയർ ആൻഡൽ വാല്യൂ എത്രയാം എയ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ചോറീസ് ഹയർ ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം ഏതാം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റിനൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഇതെന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം പോസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല കറക്റ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ച് എത്ര വരും എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആരാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെനൻ്റാ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാൻഡ് ലോഡിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് അമ്പത് ശതമാനം ടെനൻ്റാണെങ്കിൽ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ആരാവും ലാൻഡ് ലോഡാവും ആ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എൺപത്തി മൂവായിരം അല്ലേ അപ്പം ആ എൺപത്തി മൂവായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം സിമ്പിളാണല്ലോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മുന്നൂറ് വരും ഈ എട്ട് മുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് ആരടച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെനൻ്റ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എത്ര വരും നാലായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരും അമ്പത് ശതമാനം ടെനൻ്റ് അടച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ ബാലൻസ് വരുന്ന നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റമ്പത് ആരടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലാൻഡ് ലോഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ലാൻഡ് ലോഡ് അടച്ച എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂയിലേക്ക് അടക്കാം പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫെയർ റെൻ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻ്റ് കൂടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് റിസീവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദെൻ വിച്ചോറീസ് ആയ അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് സ്പീഡ് ആക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സാധനം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിത്ത് കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടുകളുണ്ട് അത് വെറുതെ ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് കൊടുത്തതെന്നല്ല നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സി എ സി എം എ സി എസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സിനെ ഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇൻകം ടാക്സിലെ അധികായകന്മാർ അവർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചവിട്ട് പഠിയാവും നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ബി കോം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ബി ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എ സി എ
വെൻ ആൻ എസ് എസ് സി പേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ എന്നിട്ട് പോസ് ചെയ്യാം എഴുതിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചോളൂ വെൻ ആൻ എസ് എസ് സി പേ അരിയർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓഫ് ഏർലിയർ ഇയർ ഓൾസോ ദ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ മേ ബി മോർ ദാൻ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ആനുവൽ വാല്യൂ മേ ബി നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതെന്താണ് മാഷ് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ലെസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഒരു വർഷം വരുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണെന്ന് കരുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം അയ്യായിരം ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടണം പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ സെറ്റല്ലേ എന്നാൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടില്ല അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇൻഡു എത്ര അടക്കണം അഞ്ച് അപ്പം എത്രയാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ക്ലിയർ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഹയർ എമൗണ്ട് അല്ലേ അത് ലെസ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അയ്യായിരം ഇത് മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ സാധനം കത്തും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കോട്ട് ചെയ്യാം തിയറി എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് താഴെ ചെയ്താൽ ഇനി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ എൻ്റെ ചാർജ് കയറുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുനിസിപ്പൽ എയ്റ്റീനും ഫെയർ റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വരാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം മന്ത്ലി റെൻ്റ് ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ച് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് എത്ര പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആട്ടാ ഓക്കെ പതിമു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നു ട്വൽവ് ഇനി ഇതിലെ വിച്ച് എവറീസ് ഹയർ ആണെന്ത് പതിനയ്യായിരം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവറീസ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വരെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അപ്പോൾ ആകെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്ര വർഷമുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ടു ഏത് വരണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അറ്റ് ഓരോ വർഷം എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അഞ്ച് വർഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലേ നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീന് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി കണ്ട ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ എത്ര രൂപ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എത്ര ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ടായിരം രൂപ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് അടക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ പറ്റുമോ പറ്റും അങ്ങനെയും അടക്കട്ടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരം നിങ്ങൾ
ആ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് ചില അഡീഷണൽ അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കൊടുക്കുകയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വന്നില്ലേ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണുമ്പോൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ റെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഞാൻ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ ടെനൻസ് അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വായിക്കും ഒരുമിച്ച് വായിക്കും റെഡി അല്ലേ ഇഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇൻക്വയർ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് അഡീഷണൽ അമ്മ്യൂണിറ്റി ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാ ഷാക്കിർ ഓക്കെ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇവിടെ ഷാക്കിർ ഞാൻ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ടു ദ ടെനൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ലിഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ് എന്താ ഗാർഡനിങ് സ്പെഷ്യൽ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പറയുന്ന സച്ച് അഡീഷണൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലേ ലിഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ഗാർഡനിങ് സ്പെഷ്യൽ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ഈ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് റെൻറ്റ് റിസീവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാണാൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടറുണ്ട് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിച്ച് ഒരി സ്ലോവർ അല്ലേ അതിൽ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഈ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ഞാൻ കൊടുത്ത അഡീഷണൽ അമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സർ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ജോസഫ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് ഓൺ ആനുവൽ റെൻറ്റ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് നയൻറ്റി ആ ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിക്കണോ വേണ്ട ഇത് ഇയർലിയാണ് പെർ ആനാണ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂഡ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ കോർപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് മുനിസിപ്പൽ എം ആർ വി മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ സർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ മുനിസിപ്പൽ ഐ ടോൾഡ് യു ഓൾറെഡി മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഈസ് ദ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഏതർ ആരാവാം പഞ്ചായത്താവാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്രിത്തല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനമാണല്ലോ ഉള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ലോക്കൽ ബോഡികൾ മറ്റേത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇനി ടാക്സ് പേ ടു ദ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പേ ടു ദ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് സർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്താലും അത് എന്തെന്നാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ് പഞ്ചായത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന് കൊടുക്കണം കുന്നംകുളം ടൗണിലാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊടുക്കണം എടപ്പാളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ് യാ ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ബിയേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ലാൻഡ് ലോഡ് ആരാ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇവിടെ ജോസഫ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ അയാൾ താഴെ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഇൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ടെൻ ആൻഡ് അമ്മ്യൂണിറ്റി കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ചാർജ് ലിഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ഗാർഡൻ ഓഫ് സാലറി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം വിച്ച് മീൻസ് ഈ അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ സെവൻ തൗസൻഡ് വരും ഇത് ഞാൻ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ വേറെ വേറെ യാതൊരു ടിസ്റ്റും ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സിമ്പിളാട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്താലോ അല്ലേ സെറ്റല്ലേ യാ ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആദ്യം എക്സ്പെക്ടർ റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എത്ര എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളല്ലേ